दिया का दिया मान जिन से With the birth of religion, rituals and festivals were created to celebrate the gods worshipped by faithful followers. Even though Sikhism is only 551 years old, the Sikhs have been passing on their traditions through generations in the most inspiring ways. Sikhs are surrounded by others who practice different faiths. And yet the power of Sikhism can be observed in ceremonies that bear similarities in every place where Sikhs have settled around the world. This consistency is in line with the principle of egalitarianism, which is at the heart of Sikhism. On this trip, our Spirit of Asia team takes you to explore Sikh ceremonies and festivals, including the Diwali, that binds Sikhs with the rest of the Indian population. We visit Anandpura Sahib, India and attend the Hola Mohalla. The river of faith flows all the way to Thailand where the anniversary of the birth of the first Kuru, Kuru Nanak Dev is celebrated at the Kuru Dawara Si Kuru Singh Sapa in the Pahura district of Bangkok. The light of the Sikh faith. Diwali is a festival of lights that takes place between mid-October and November. It's celebrated by Hindus, Sikhs, and Jains. The common practice between followers of all three faiths is to light lamps and small lanterns around the house in line with the Diwali meaning of rows or series of lights. The term is from the Sanskrit Tipawali. One Diwali tradition is linked to the Hindu epic Ramayana. Diwali is the day Rama, Sita, and Lakshman reach the kingdom of Ayodhya after a period of 14 years in exile. Their triumphant return followed Prince Rama's army of good, defeating demon king Ravana's army of evil. Ayotea's citizens welcomed their prince home with thousands of glowing oil lamps on a moonless night. The lamps symbolized the victory of good over evil. Then there is the Sikh Diwali tradition, which celebrates the release from prison of the six Kuru, Kuru Hargobin and 52 princes in 1621. Mughal Emperor Nuruddin Salim Jahangir agreed with the Kuru's request to deliver the princes to freedom. The Kuru left the fort with the 52 princes and when the Kuru reached Amritsa in Punjab, his Sikh followers lit lamps to welcome him. His arrival coincided with the Hindu Diwali festival in October. Da. Tesakani. In India, Thailand also celebrated its first Diwali fair in mid-November of 2020. One of the organizers was Prasert Jansak Jinapong, a Thai citizen of Sikh ancestry who is a fourth generation Indian residing in Thailand. ตอนนี้ดิวาลีไม่เคยจัดคนรุ่นใหม่มาเจอฉลองกันแค่ด้วยการไปกินข้าวแล้วก็จบกัน
ถามว่าวันนี้ถ้าเราไปถามใครเนี่ยก็ไม่รู้แม้แต่ผมเองก็อาจจะรู้ส่วนน้อยไม่ได้รู้ส่วนมากมันก็เป็นอะไรที่เราจะเรียนรู้จากผู้ใหญ่โดยการมีกิจกรรมการมีการพูดบนเวทีการสอนการแสดงการเต้นการระบำการมีไหว้ครูก็จะทําให้คนอยากออกมามาเดินห้างมากินมาซื้อมาช็อปมาใช้แล้วก็เรียนรู้ไปในตัวก็จะถือว่าเป็นเทศกาลอันหนึ่งเพราะไม่งั้นมันจะฉลองกันแค่ในบ้านหรือว่าในการโรงแรมไปทานข้าวแล้วก็ไปเต้นลํากันอาทิตย์ดีวอลีเฟร์ is a well decorated shrine set up in honor of Lord Garnet The God who gets rid of obstacles and the symbol of the smooth journey to success. This is in line with the legends in which the leaders of the two religions return safely and proudly to their birthplaces. ขั้นตอนดิวาลีเนี่ยมันก็เยอะมากนี่ก็คือเขาจะเรียกว่าอาตีอาตีก็คือว่าเวลาเราจะไหว้เทพหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีดอกไม้แล้วก็จะมีเทียนแล้วก็จะใส่น้ำมันแล้วจะจะไหว้สามรอบแบบนี้ต่อพระศาสดาเดวีหรือเดฟเทของที่เขาไหว้กันก็คือเหมือนกับเป็นการให้เกียรติแล้วก็ให้พรตัวเองแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าไหว้อักนีเดฟตาเขาเรียกอักนีเดฟตาคือพระแห่งไฟนี่คือที่ตามสายฮินดูเขาจะไหว้เขาก็จะพอไหว้เสร็จท่านก็จะเอาไฟมอบแล้วก็วางเสร็จท่านก็จะเอาไฟเพราะถือว่าไฟนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากตามประเพณีนอกเหนือจากการปฏิสัมพันธ์ there is also an image of the goddess of prosperity Lakshmi who is the wife of Lord Shiva her blessings are sought in the area of finances in front of the shrines of the two gods are presentations of ladu desserts The ladu is a sphere-shaped sweet originating from the Indian subcontinent. Ladus are primarily made from flour, fat in the form of ghee or butter and sugar. The ladu is believed to be the favorite dessert of Ganet and Lakshmi. India's cultural aspects, ranging from food to clothing to everyday items. Are on commercial exhibition over the course of the three-day fair. Apart from lighting lamps all around the home during Diwali, new clothes must be purchased for the family as well as new home decorations to welcome the prosperity and smoothness towards success, which is to follow. Dances and performances take place every day of the fair to represent the festival of happiness. In the hearts of Indian people of all ages. Today, I am going to do a dance called Diwali. It is a dance about fire. And what do you do for fun? Usually, they play tricks. ให้มันมีสีเยอะแล้วก็เอาไปไหว้พระค่ะเอาไปไหว้พระแล้วปกติแล้วหนูได้ทำพิธีเทศกาลดีบ้างไหมทำขาดที่บ้านกับเพื่อนเพื่อนหนูค่ะหนูจะไปซื้อพลุแล้วก็เอามาเล่นที่บ้านค่ะในเวลาซ้อมนานหรือเปล่าก็ประมาณสองชั่วโมงสามวันในอาทิตย์หนึ่งอะค่ะสองชั่วโมงค่ะเวลาซ้อมนี่เป็นยังไงกันบ้างก็คือจะเต้นเป็นเพลงเลยอะค่ะแบบหนูจะเรียกเพื่อนๆนะคะมาบ้านมาซ้อมเต้นนะคะแล้วแบบก่อนที่จะแบบก่อนที่จะเต้นหนูก็จะมาให้เขาคนเดียวคนเดียวก่อนเพื่อที่จะให้เขาแบบการแสดงที่เขาทำอะค่ะให้เขาแบบจริงจังเลยไม่ต้องให้เขาทำเล่นๆค่ะแล้วทำไมในดีวาลีต้องมีการเต้นด้วยอะคะเพราะว่าคนนะคะเขาชอบเต้นคนอินเดียข้อของเขาก็คือเต้นนะคะเขาชอบเต้นกันมากค่ะแล้วนอกจากการเต้นการเฉลิมฉล
องด้วยใครมีทำอะไรอีกไหมอ่าก็จะมีกินข้าวของอินเดียเป็นขนมนะคะเอาไปซื้อแล้วก็เอามากินที่บ้านกับครอบครัวของตัวเองค่ะฟอร์ซิกส์ the Diwali is not only the grand festival that has always been an important part of their faith. In fact, Sikh festivals take place frequently, which can be observed in the Sikh pilgrimage to a non p o r a Sahib in the Punjab region of northern India. Hola Mahala is a three-day-long Sikh festival, which normally falls in March of every year. Guru Gobind Singh, who is the tenth Guru, founded the Hola Mahala as a gathering of Sikhs for military exercises and mock battles. This began the tradition of Khalsa, an order of warriors with the duty to protect the innocent from any form of religious persecution. During the Mughal dynasty, which ruled from the 16th to the 19th century. Sikhs and Hindus were forced to convert to Islam, and defiance meant death. So k u r u Gobind Singh raised a large army, establishing the Sikhs as a formidable force. The Khalsa emerged as a fiercely committed core of Sikhs willing to face any personal sacrifice for their faith. Khalsa warriors are not restricted by way of age or gender. And they only need to participate in the Amrit ceremony of initiation and hold to the five Ks tradition. According to the code of discipline for Khalsa warriors, tobacco and eating meat slaughtered according to the Muslim ritual are forbidden. The Hola Mahalla celebrations host mock battles, mock fighting on horseback, and dagger play, as well as performances. Using swords and spears, both real and fake. Today, there is no political episode of forceful Mughal imposition. But the strength of faith and the dedication to protecting humanity still bring Sikhs here for the festival, no different from what took place many hundreds of years ago. Apart from hosting mock battles, the festival also opens a platform. For the recitation of the k u r u Govind Sahib, which is the central scripture of Sikhism, the text consists of 1,430 a n g s a or pages. The reading starts in the morning of the first day of the festival and continues on to the last day. The rhythmic style of reading takes two to three days, so we get to hear the g i r a t a n style of singing of hymns. From the central text of Sikhism throughout the entire festival, the ritualistic reading can be compared to the singing of celebration upon the Sikh victory over the Mughals. The singing of hymns from the central scripture doesn't only take place during the Hola Mahalla. The scripture is an important part of every Sikh ritual, including the celebration of the birth anniversary. Of the first Kuru Kuru Nanak Dev on the full moon of the Indian lunar month Kartik, which is around November. These are the most important celebrations because the birth of the first Kuru is considered to be the beginning of Sikhism. So the number of years following the first Kuru's birth is equal to the age of Sikhism. This year, the festivals are organized on a grand scale. In Sikh temples all over the country, especially the Kuru Darawa Sikh Kuru Singh Sapa in Pahurat district. มีพิธีการในวันนี้นะครับก็เริ่มแรกก็ตั้งแต่6โมงกว่านะครับ6โมงเย็นนะครับหลังจากนั้นก็คือมีการจิตอาสาก็ขึ้นมาขับร้องนะครับสรรเสริญพระศาสดานะครับที่มีแล้วก็คำที่เขามาสรรเสริญเนี่ยก็จะมาคําจากพระมหาคัมภีร์นะครับจะเป็นวาเฮกุรูจะเป็นบทสวดหรือยังไงก็จะมาสรรเสริญการร่วมกันขับร้องนะครับนะครับหลังจากนั้นก็คือมีกิจทุ่มหนึ่งก็รวมคนกันเพราะช่วงนั้นหลังจากแบบหลายคนหยุดจากทำธุระเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับก็มารวมคนรวมคนเสร็จปุ๊บทุ่มครึ่ง
นะครับมีการกําหนดการว่าจะอัญเชิญพระหมหาคัมภีร์ลงไปที่ชั้น6แล้วมีจิตอาสาในการที่จะดูแลตรงนี้นะครับลงไปชั้น4หลังจากนั้นก็จะมีการเริ่มขับสวดนะครับขับสวดพระวจนะอ่านพระวจนะก่อนหลังจากนั้นอาจารย์พระอาจารย์นะครับก็จะเริ่มบทสวดนะครับตั้งแต่บทแรก The prayer leader recites the first hymn written by the first Kuru, Kuru Nanak Dev. The hymn concerns faith in one God. After the initial recitation, devotees sign up as seva volunteers in the reading of the scripture throughout the duration of the festival. This is a continuous reading. From the first angsa to the last angsa, which is the 1,430th page, where the reading then comes to an end on the third day of the festival. The number of angsas are assigned to volunteers. Each volunteer is free to read any number of angsas that they wish. During the reading, devotees continuously line up. To worship the Kuru Granit Sahib, the contents of the 1,430 angsas of the scripture were contributed by the ten Kurus. These teachings concern methods of conduct in order to attain liberation from suffering. จะมีอยู่พันสี่ร้อยสามสิบอักษรนะครับด้วยการที่ว่าช่วงนั้นในช่วงของขององค์ที่10บกูรุโกเบนซิงจีนะครับท่านก็มีเลขาธิการนะครับอันนี้คือคนคำย่อนะครับเราก็จะมีเซวดาเราจะเรียกว่าเซวดาคือจิตอาสานะครับคือไปมานิสิงไปมานิสิงคนท่านนี้ครับก็ได้ขอกับทางพระศาสดาองค์ที่10นะครับในการที่ว่าเพื่อที่จะให้ท่านพิจารณาตรงนี้ว่ามองทางไกลว่าในช่วงศตวรรษที่20ตอนนี้เนี่ยครับหรือต่อๆไปเนี่ยศาสนิกจะเข้าถึงพระมหาคัมภีร์ได้โดยง่ายหรือสวดมนต์ได้อย่างไรนะครับท่านก็เลยแบบว่ามีมีความคิดขึ้นมาในการที่จะว่าให้ทําเป็นเล่มเล็กย่อลงมาจะมีของยับจี้ซาเฮปแรราซาเฮปสุกมณีซาเฮปแล้วก็ดุกปัญญานิซาเฮปคือมีหลากหลายนะครับตามบทความของในพระมหาคัมภีร์นะครับได้ทําเป็นเล่มย่อไว้นะครับแล้วซึ่งศาสนิกสามารถนําไว้ที่บ้านได้ Recitations are performed all day and all night. Some devotees have been waiting to take part in the activities since morning. Some arrive in the late afternoon with the intention of staying the night to recite the scripture. These expressions of faith can be observed among Sikhs of all ages. ก็ได้มีส่วนร่วมคือกับมานั่งที่ชั้น6แล้วก็ร่วมลองสรรเสริญพระศาสดาปกติใครที่สามารถลองสรรเสริญอ่าทุกคนสามารถลองได้ครับงานวันนี้ค่ะคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มีเข้ามาเยอะครับเข้ามาเยอะได้ทุกอายุเลยครับจะเริ่มตั้งแต่เด็ก5ขวบ4ขวบก็สามารถเข้ามาได้ครับได้อยู่ขั้นตอนตั้งแต่เช้าอ่าเพิ่งมาตอน4ี่โมงห้าโมงครับสี่โมงห้าโมงพอมาถึงแล้วทำอะไรบ้างก็มาที่ชั้น4เขาก็มีสวดบทสุขมณีสาเฮบอยู่ครับก็มานั่งร่วมสวดกับเขาใน Sikhism Sewa means selfless service It involves helping others in a variety of ways without any reward or personal gain. So apart from the recitations, Sewa volunteers help out in all other areas, even during the intervals of recitations. The Sewa walk around to serve gara, which is a halwa made with whole wheat flour, clarified butter, and sugar. The gara desserts are blessed and then distributed to those listening to the recitations in the hall. Meals are also served on the second floor. 
There are Sewa volunteers cooking and serving food to everyone, regardless of who they are and what faith they belong to. The charity kitchen welcomes everyone equally. On the last day of the festival, the Sewa arrive at the temple in Pahurat before sunrise. They are assigned their roles and they prepare food and trays to serve to the many people who have been reciting the scripture since the early hours. They are now nearing the end of the recitation ritual. เป็นการสิ้นสุดในการสวดมนต์ในวันนี้นะครับก็คือตั้งแต่เช้ามืดมาก็มาเสร็จสิ้นประมาณสัก 8:00 หน้าที่ชั้นสี่นะครับครับก็คือช่วงเช้าที่เราได้ฟังอ่ะนะครับก็จะเป็นช่วงท้ายขององค์เอ่อพระองค์ที่เก้าอ่ะนะครับก็ค